ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കാൺവീൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്കത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ കരുതലിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കാം ദൈവ സ്നേഹം അതിൻ്റെ ആഴം അത് രുചിച്ചെറിഞ്ഞ് ഓരോ ദിവസവും കർത്താവിനോട് കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അവർ ജയകരമായി ജയത്തിൻ്റെ ചവിട് ചവിട്ടുപടികൾ കയറും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിൽ എത്തിച്ചേരും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് സ്ഥിരതയോടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ നന്ദിയോടെ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങളങ്ങെ വാഴ്ത്തുന്ന പാ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം അവിടുത്തെ സ്നേഹം അവിടുത്തെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേലുള്ളതിനാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടങ്ങിയെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഇത് ശ്രവിക്കുന്ന സകലരെയും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു നല്ല ഒരു ആത്മസാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരണമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളെ പിന്നോട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന സകലത്തെയും ഓടി ജയിക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പാ അവിടുത്തെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിറച്ചിരിക്കുക സ്വതന്ത്രം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് ധൈര്യപ്പെടുവാൻ അത് നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്ത് പോലെ വചനം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വിടുതലിൻ്റെ ദിവസമാണ് അത്ഭുതം ഞങ്ങൾ കാണും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സകല നന്മകളും പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ സഹായിക്കണമേ കൃപയിൽ പൊതിയണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വലിയൊരു നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളില്ല ശത്രുവായവൻ ഈ അന്ത്യ സമയങ്ങളിൽ സകല ശക്തിയും എടുത്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ ഹ്യൂസ്റ്റൺ എന്ന സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വലിയൊരു റാപ്പ് മ്യൂസിക് കൺസേർട്ട് നടക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ അത്തിക്കിലും തരക്കിലും പെട്ട് അനേകർ അഞ്ച് എട്ട് പേരോളം മരിക്കുകയും പത്ത് മുന്നൂറ് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ശക്തി അതിൻ്റെ മുഴു ബലത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നേരെ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ടീനേജ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സിന് താഴെയൊക്കെ ഉള്ള യൗവനക്കാരായിരുന്നു കൂടുതലും ആ കൺസേർട്ടിൽ ആ മ്യൂസിക് ഇവൻറ്റിൽ അതിൽ പങ്കെടുത്തത് അപ്പോൾ പൈ പിശാജിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തന്ത്രം അറുക്കുക മുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ അത്രേ അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയും ആളുകളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുക പാതാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക പിശാജിൻ്റെ കയ്യിലാക്കി മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും മറ്റു മ്ലേച്ഛതകൾക്കും അടിമകളാക്കി നമ്മുടെ യൗവനക്കാരെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദുഷ്ട വ്യാപാരം ഈ ഭൂമിയിൽ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അമേരിക്കയിൽ മാത്രമല്ല ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി കൾച്ചറുകൾ ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അത് കൊച്ചിയിലും എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ തന്നെ പലയിടത്തും കാണാം തകർന്ന് മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ട മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ തകർന്ന് വിലപിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നാം കാണുന്നുണ്ട് പേപ്പറിലൂടെ ടി വിയിലൂടെ ഒക്കെ നാം അറിയുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ഈ പിശാജിനോട് നമ്മൾ എതിർത്ത് നിൽക്കണം പ്രൈസ് ഗോഡ് ആത്മീയ ജീവിതം ഒരു സ്പിരിച്വൽ വാർഫെയറാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല അല്ലെ അഞ്ചോ പത്തോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും തീരുന്നതല്ല ആത്മീയ ജീവിതം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നാം റിപ്പൻറ്റ് ചെയ്ത് നാം അനുദപിച്ച് നാം നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് തുടങ്ങുന്ന നിമിഷം മുതൽ പിശാജ് നമ്മളെ നോട്ടമിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നാം പതിക്കാതെ വണ്ണം നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ജയം നൽകിയ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് സ്തോത്രവും നന്ദിയും കരേജിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിമിയെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിശാജിനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രാപിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തിരുവചനത്തിലൂടെ നാം അതിനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും പല സമയത്തും പിശാജ് ജയമെടുക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ നേര
നമുക്കറിയാം എതിർക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈസി അല്ല ഒരു ഈസി വാക്ക് ഓവറായിട്ടല്ല ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിനെ കാണുന്നത് കാരണം നാം അത് മനസ്സിലാക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നാം പ്രാപിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് നാം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടുന്നത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയും ഒരിക്കലും ഒരു അപ്പ് ഹിൽ ടാസ്ക് ആയിരിക്കത്തില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അതിനെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുവാൻ നാം അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ലോഡ് പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ നേരെ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം അതത്രേ നമ്മുടെ ആ ഒരു പെർസിസ്റ്റൻ പവർ എതിർക്കുവാനുള്ള റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു പവർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ആ മീൻ സൗത്ര മലോടി നമുക്കറിയാം ആ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫിലിപ്പേർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദാറ്റ് at the name of jesus every knee should bow of those in heaven and of those on earth and of those under the earth and that every tongue should confess that christ jesus christ is lord to the glory of god the father appo inde aadyathe vakyathil parayunnundu kartava yesu christuvinte naamathil ella mulangalum madangum എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും യേശു മാത്രം കർത്താവെന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അത് തിരിച്ചറിയണം ഏതു നാമവും അത് രോഗത്തിൻ്റെതായിരിക്കാം ഏത് പൈശാചിക ശക്തിയായിരിക്കാം അത് കീഴടങ്ങുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം പത്രോസും യോഹനാനും ഒക്കെ അവരെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി അവർ കാത്തിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷം കർത്താവ് വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി അവർ കാത്തിരുന്നു അവരിൽ ആ ശക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവർ അവരാൽ നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും അവരുടെ ആരുടെയും നാമത്തിലല്ല യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായ മനുഷ്യനോടവർ പറയാണ് ഏ വെള്ളിയും പൊന്നും എനിക്കില്ല എനിക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു കർത്താവായ നസ്രനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കും അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് ഭൂതങ്ങൾ കീഴടങ്ങുന്നത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് വിടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ നാമം പറയുന്നിടത്ത് യേശുവെ എന്ന് നാം വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് നാം ഓണാക്കുമ്പോൾ ഇരു മാറിപ്പോകുന്നത് പോലെ പിശാചിക ശക്തി വിട്ടുപോകുന്നത് കാണാം നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ഒരു ആത്മീയ കണ്ണിലൂടെ നാം നോക്കിയാൽ പിശാജ് വ്യക്തികളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അത് ഭീതിയായിട്ടായിരിക്കാം അത് നെഗറ്റീവായിട്ടായിരിക്കാം അത് രോഗമായിട്ടായിരിക്കാം അത് ശാപത്തിൻ്റെ വാക്കുകളായിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേൽ കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കുന്ന ചില ലേബലുകളായിരിക്കാം എന്നാൽ അതിനെ മാറ്റി എഴുതണമെങ്കിൽ അതിനെ തിരുത്തി കുറിക്കണമെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഗോഡ് നീ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകരുത് നന്മയും പൂർണ്ണതയും പ്രസാദവുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്ന ന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടണം പ്രസംഗിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ പ്രൈസ് ഗോഡ് നാം ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ നാം അത് റിപ്പൻറ്റ് ചെയ്ത് ദൈവശക്തി പ്രാപിച്ച് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ നുഖങ്ങൾ കീഴടങ്ങുന്നത് കാണാം ഒരു പീശാചിക ശക്തിക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു എത്തിയസ്സിനും എതിർക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമാന്മാർക്കും ഇതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു സയൻസിനും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ആന്തരിക അർത്ഥം അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ബൈബിളിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കണം പ്രൈസ് ഗോഡ് ഒന്നാമത് വേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു സമർപ്പണമാണ് ഒരു ദൈവ പൈതൽ ഒരു ക്രിസ്തുവിനാൽ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അവൻ്റെ സന്തോഷം ആ സന്തോഷമാണ് ദൈവ പൈതൽ ആണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹോവയെങ്കിലുള്ള ത്രീയേക ദൈവത്തിലുള്ള ആ വിശ്വാസമാണ് പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹലടിയ അതത്രേ നമ്മുടെ ധൈര്യം പ്രൈസ് ലോഡ് ഹലടിയ ആ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമാണ് നമുക്ക് ജയം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യമുണ്ട് ആ ധൈര്യമാണ് നമ്മുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷമായിട്ട് ഓ ഹലടിയ സ്തോത്രം 
പുറത്തു വരുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവവൈതലാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം അവൻ്റെ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ അറിയാം പ്രൈസ് ഗോഡൻ അറിയാം ആ സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹലു ജയമാണ് ആ ഇങ്ങനല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാ വരുമ്പോൾ അമ്മ നമുക്ക് ജയമാണ് അതല്ലേ ജയമേവും വരവാൽ ജപമേവും ദയവാൽ പരിശുദ്ധ ആവിയേ ഭക്തർകൾ തുണയാളരെ കൂടെ ഇരുപ്പവരെ കുറൈകൾ തീർപ്പവരെ തേറ്റിടും ദൈവമേ ദിടം തരുമവരെ ഊറ്റു തണ്ണീരേ ഊറ്റു തണ്ണീരേ ഉള്ളത്തിനാറുതലേ എങ്കിൽ ഉള്ളത്തിനാറുതലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ളത്തിലൊരു സന്തോഷമുണ്ട് പ്രൈസ് ഗോഡ് നാം ഇങ്ങനെ തന്നെ അതിനെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായിട്ടൊരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിയും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കള്ളം പറയാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ക്രിസ്ത്യാനി ആവുന്നില്ല നന്മ പ്രവർത്തികൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്നില്ല നിങ്ങളോർക്ക് ഞാൻ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി ആകണമെന്നില്ല എന്നാൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നാം എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നില്ല കള്ളു കുടിക്കുന്നില്ല വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നില്ല മോഷ്ടിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്നില്ല ഒരുവൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആകണമെങ്കിൽ അവൻ ക്രിസ്തുവിലാകണം ക്രിസ്തുവിലാകണമെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യേശുവിലെ ഭാവം വരണം ക്രിസ്ത്യേശുവിലെ ഭാവം ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം ക്രൈസ് ഗോഡ് ക്രിസ്ത്യാനി ആകത്തില്ല ആ ഭാവം സൗമ്യത സ്നേഹം സന്തോഷം ആർ ഇതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവന് റോൾ മോഡൽ ആകുന്നത് പ്രൈസ് ഗോഡ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ വായിക്കുവാനടിയായി ലെറ്റ് ജീസസ് ക്രൈസ് റീമോഡൽ യുവർ ലൈഫ് യു വിൽ ബി അമേസ്ഡ് അറ്റ് ദി ഔട്ട് കം കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തട്ടെ അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൈകളിൽ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ലൊരു റിപ്പൻഡൻസ് ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുക തിരുവചനത്തിന് മുമ്പിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മുമ്പിൽ ഒരുവൻ കീഴ്പ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം അവനെ ഉയർത്തുവാൻ തുടങ്ങും അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ആ സന്തോഷം വ്യാപരിക്കുന്ന കാണാം ആ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാനാണ് പ്രൈസ് ഗോഡ് അലിയ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ആ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നാം മറ്റുള്ളവരെ ഉദ്ധരവിക്കാത്തത് ആ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്തോത്രം അലുടിയ നാം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകാത്തത് രക്ഷയുടെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ദാനി ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിലൊരു വിഘ്നം വന്നപ്പോൾ ആ രക്ഷയുടെ സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആ ഒരു ദൈവീക ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുന്നതിൻ്റെ വേദന കൊണ്ട് അമ്പത്തിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ താൻ നിലവിളിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും അതത്ര ഒരു ഭക്തൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു ചിന്ത പ്രൈസ് ഗോഡ് അലുടിയ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എടുക്കണം ഒന്ന് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ഞാൻ ഞാൻ അവൾ കുറെ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ ഇത്ര ഓർക്കണം ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ആരുടെ നാമമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമാനം നാം മോഷിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് ദൈവദിനത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് മറിച്ച് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് മഹത്വവും പുകഴ്ചയും ഗ്ലോറിയും എല്ലാം കർത്താവിന് സ്വതം ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് അവിടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം പ്രൈസ് ഗോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ വോൺ ഗീവ് അപ്പ് ഞാൻ വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് ഒരു ചിന്ത എത്ര പേർക്കുണ്ട് ഞാനൊരിക്കൽ തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ മരിച്ചുപോയ ഒരു മണി ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്യുതൻ എന്നാണ് പേര് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വിവാഹമൊന്നും കഴിക്കാതെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന അതാണ് ഫുൾ ടൈം ദൈവേല ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുവാനിടയായി അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു തമ്പി നല്ല വൈരാഗ്യമുള്ളവനായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു അർത്ഥമാണെങ്കിലും ആ ഒരു എൻ ഇറ്റ് വൈ വോൺ ഗീവ് അപ്പ് പ്രൈസ് ഗോഡൽ ഇടിയ നമ്മൾ ഈ ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കി എത്ര പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ താൻ കടന്നുപോയി സഹോദരന്മാര
കാണാം പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതി നിയമത്തിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തകൾ പറയുന്ന പോലെ യോസഫിനെ അവൻ്റെ സകല സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിവിച്ചൊരു ദൈവം നീയും ഞാനും ഉറച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പിശാജി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെടും യോസഫിനെ അവൻ്റെ സകല സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടിവിച്ചൊരു ദൈവം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചിലർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാവെ നിനക്കു വേണ്ടി ഓ കരയുന്ന സഹോദര നിനക്കു വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരാൽ നീ നിന്ദിക്കപ്പെട്ട് നീ അടിക്കപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീ ഹല വളരെ ഭാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു നിൻ്റെ സകല സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്നും യോസഫിനെ വിടിവിച്ചതുപോലെ ദൈവം വിടിവിക്കും നമ്മളെ വിടിവിക്കും ഒരു നിമിഷം പോലും പിശാജിന് ഇടം കൊടുക്കാതെ പിടിച്ചു നിന്ന യോസഫ് പിന്നീട് സ്തോത്രമലിയ സഹോദരന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ദിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ മാന്യനായി നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പ്രൈസ് ഗോഡ് അലടിയ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും ഉപദ്രവിച്ചവരും അപമാനിച്ചവരും കള്ളം പറഞ്ഞ് കുരുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെയൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ ഒത്തുപേറിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെയൊക്കെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ യോസഫിനെ ദൈവം ഉയർത്തിയതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അവരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഓ ഹല ഉയർത്തിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ മൊർദക്കായെ നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും യഹൂദനായ മൊർദക്കായി ഹാമാൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല ഒരു നിമിഷം പോലും ഹാമാൻ്റെ തന്ത്രത്തിന് വഴങ്ങി കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഹാമാൻ ഒരു കഴിമരമുണ്ടാക്കി മൊർദക്കായിയെ കുരുക്കുവാൻ എന്നാൽ പ്രൈസ് ഗോഡ് അലടിയ അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് രാജാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം ചില തോന്നലുകൾ കൊടുത്തു ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം വായിപ്പിച്ചു തോ പ്രൈസ് ഗോഡ് നമുക്കറിയാം അതിന് പോക്ക് കാണുമ്പോഴറിയാം പ്രൈസ് ഗോഡ് വാതുക്കലിരുന്ന മൊർദക്കായിയെ ഹാമാനെ മാറ്റിയിട്ട് മൊർദക്കായിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ കഴിമരത്തിൽ ഹാമാൻ്റെ കുരുക്ക് വീണു അതിനുശേഷം മൊർദക്കായിയെ മാനിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും നീയും ഞാനും നിൽക്കുന്നത് ഈ അന്ത്യ സമയങ്ങളിലാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിന്ദിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം പിശാജിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് നേരെ പോരാടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ തെറ്റെല്ലാം ശരിയായി ശരിയെല്ലാം തെറ്റായി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം എന്തും ചെയ്യാം എങ്ങനെയും ജീവിക്കാം ജീവിതത്തിൽ പച്ചവെള്ളം പാപത്തെ പച്ചവെള്ളം പോലെ കുടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്നു ഒരു കാലത്ത് നാം അതിലൊക്കെ ചെന്ന് പതിച്ചവരാണ് അതിൻ്റെ പാതയിലൂടെ ഓടിയവരാണ് എന്നാൽ ദൈവം തൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് മുൻ നിയമിച്ചത് കൊണ്ട് എന്നെയും നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്തു രക്ഷിച്ചു തൻ്റെ മാറോട് ചേർത്തു ആ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഡോ ഹലുഡിയ ഡോൺ ഗിവ് അപ്പ് വിട്ടുകൊടുക്കരുത് പ്രൈസ് ഗോഡ് അലുഡിയ ആമേൻ ഹേരോദാവ് ഹേരോദാവിനോട് പോലും കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ കുറുക്കനോട് പറഞ്ഞേക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അനന്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന പുരോഹിതനോട് പൗലോസ് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രൈസ് അനന്യാസെ ദൈവം തന്നെ അടിക്കുമെന്ന് അതൊക്കെ പറയുവാനുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഒരു ധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ പത്രോസിനോ പത്രോസൊക്കെ പറ പരീശന്മാരോട് മഹാപുരോഹിതന്മാരോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നസ്രേനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് ഞങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെക്കാൾ അതി നിങ്ങളെക്കാൾ അധികം ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ുള്ള ഒരു ധ്വനി അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് അവർ പേടിച്ചവരായിരുന്നു എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി അവരുടെ മേൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഐ വോൺ ഗീവ് അപ്പ് അലിയ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഐ വോൺ ലെറ്റ് ഗോ അൻഡിൽ മൈ മിഷൻ ഈസ് അക്കംപ്ലീഷ്ഡ് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മിഷൻ അക്കംപ്ലീഷ് ആകുന്നത് നിത്യതയിൽ എത്തിച്ചു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള ജീവിതം തീരുമ്പോൾ ആ നിമിഷം വരെ വോൺ ഗീവ് അപ്പ് ഒരു നിമിഷം പോലും പിശ ാജിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ നല്ല ശക്തിയോടെ നല്ല സ്നേഹത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ഈ സന്തോഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നില്ലെങ്കിൽ സഹോദര സഹോദരി ഞാൻ പറയട്ടെ നിൻ്റെ ആയുസ് എപ്പോൾ തീരുമെന്ന് നിനക്കറിയത്തില്ല അത് നിൻ്റെ കയ്യിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് അടുത്ത നിമിഷം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുള്ളതല്ല അത് ദൈവത്തിനുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ടൈമാണ് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര മുടിയനായ പുത്രനെ പോലെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും എത്ര ദൈവത്തിൽ അകലം പറ്റിയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഓർക്കുക ഒന്ന് മടങ്ങി വരിക
സർപ്പം ഹൗവായ ഉപായത്തിൽ ചതിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രത വിട്ട് നിങ്ങൾ വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പ്രൈസ് ഗോഡ് നമ്മൾ ഐ അപ്ലൈ പ്രഷർ ടു മൈ കവനൻ ഐ അപ്ലൈ പ്രഷർ ടു ദ ഡെവിൾ പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പീൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ഥിരതയാണ് ആ സ്ഥിരതയ്ക്കുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വതന്ത്രം കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ അമ്മൻ എഫ് എസ് കഴുത ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ അറിയാം പുട്ട് ഓൺ ദ ഫുൾ ആർമർ ഓഫ് ഗോഡ് സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്റ്റാൻഡ് ഫേം അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്കീംസ് ഓഫ് ദ ഡബിൾ പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിക്കണം എഫ് എസ് കഴുത ലേഖനം ആറാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും അതുപോലെ ദൈവമക്കളാകുന്ന നമ്മൾ ഓർക്കണം ടു ലീവ് ബൈ ലവ് ആ ക്രിസ്തുവേശുള്ള ഭാവത്തിൽ ആ സ്നേഹത്തിൽ ആ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ നാം കാണേണ്ടത് ആ കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ ആയിരിക്കണം അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇപ്പോഴുള്ള ഓരോ നിന്റെ ഭർത്താവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ശമരിയക്കാരി സ്ത്രീയെ കർത്താവ് സ്നേഹിച്ചു അവളൊരു നല്ല ഒരു കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷിയായിട്ട് മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതുപോലെ പട്ടണത്തിലെ പാപിനിയായ സ്ത്രീയെ അവളുടെ പാപം ദൈവം മോചിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇനി പാപം ചേരുന്ന അവളോട് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കല്ലറയിൽ കല്ലറയുടെ ഇടയിൽ കല്ലറകളിൽ ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് അത് മുട്ടി അത് ഉരുമി അതിനെ തകർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഭൂതഗ്രസ്തൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്ന ആ ദൈവസ്നേഹം കുഷ്ഠരോഗികളെ കണ്ട് മനസ്സലിയുന്ന ആ ദൈവസ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ പാപിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു പാപത്തെ വെറുക്കുന്നു അല്ലാതെ ഒരിക്കലും മറ്റു മനുഷ്യനെ മാറ്റി നിർത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല കഴിയുമെങ്കിൽ ചിലരെ ആ തീരിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതത്രേ ഭാഗ്യം ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ കാണണം നമ്മൾ മാത്രം റൈറ്റ് ബാക്കി എല്ലാവരും റോങ് ആ ഒരു പരീക്ഷ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് മാറി ആ ഒരു കുപ്പായത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ കരം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നീട്ടിക്കൊടുക്കുവാൻ യേശുവിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തമായി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു സോഴ്സാക്കി നിന്നെയും എന്നെയും ദൈവം മാറ്റി നിർത്തിരിക്കുകയാണ് സ്വത്രം ടു വാക്ക് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ബൈ സൈറ്റ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ള അവസാനത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് വിശ്വാസത്തിൽ നടക്കണം കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ സ്ഥിരതയോടുകൂടി ഈ ഓട്ടം ഓടുവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ സ്ഥിരതയോടുകൂടി ഓടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവസാനം വിളിച്ചു പറയുവാൻ കഴിയും നാം നല്ല പോർ പൊരുതി വിശ്വാസം കാത്തുവെന്ന് ഈ വിശ്വാസം കാക്കുവാൻ നല്ല പോർ പൊരുതുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പറയട്ടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സന്തോഷം നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ആ സന്തോഷത്തിന് വിഘ്നം വരുന്ന സകലത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കണം കർത്താവ് കാണിക്കുന്ന പാതയിലൂടെ പോകണം അവിടെ സമാധാനമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് പിശാജ് മുഴു ബലത്തോടു കൂടി ഓ എതിർത്ത് വന്നാലും പ്രൈസ് ഗോഡ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും എല്ലാ പൈശാചിക ശക്തികളും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കീഴടക്കും കീഴടങ്ങും ദൈവം നമുക്കൊരു അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സന്തോഷം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ദൈവകൃപയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാം മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്